welcome to nubunus traveling blog you are watching nubunus travel blog the part second of moya forest a part of mudumalai tiger reserve tamil nadu government orikku kodi nubunus travel blog ilekku ellarku swagatham moya forest evening safari ile part second ile കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പാർട്ട് രണ്ട് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനുവരിയോടുകൂടി തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമൊക്കെ സമ്മർ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് മോയ ഫോറസ്റ്റിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏറ്റ പറ്റി വരേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാസെല്ലാം ഉണങ്ങി വൺവൃക്ഷങ്ങളിൽ ഇലകളെല്ലാം കുഴിഞ്ഞ് വെറും സ്കെൽട്ടൻ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന കാരണം അനിമൽസിനും മനുഷ്യർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും മഴ കുറവാണ് മനസ്സിനുകൂട്ടി ഭാഗത്തുള്ളത് കാഴ്ചകളിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിധ സഫാരിയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് മുടക്കിയുള്ള ടൈമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ചക്രവാതം റെഡ് കളറിലുള്ള ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബിഹൈൻഡായിട്ടാണ് പുറകിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാടെല്ലാം മറ്റു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ ഗ്രാസ് ഉൾപ്പെടെ ഗ്രേ കളറിലായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കാടിൽ സ്മോൾ അനിമൽസിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡായാലും വാട്ടറായാലും മോയ ഫോറസ്റ്റിനോട് ചേർത്ത് മോയ റിവറുണ്ട് മോയ റിവറിൽ വാട്ടർ വളരെ കുറവാണ് ഇത്തവണ മഴ കുറവ് കാരണം ഫോറസ്റ്റ് സാധാരണ വരൾച്ചയേക്കാളും കൂടുതൽ വരൾച്ച അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് റൈനി സീസണിൽ വളരെ മനോഹരമായ വീടുകളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂസ് കാണുന്ന ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അങ്ങിങ് പച്ചപ്പ് ചെറിയ പച്ചപ്പുണ്ട് നല്ലത് ഒരു വർഷം ഫോറസ്റ്റും ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം ബെൽഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനിമൽസിനും ഒക്കെ ഫുഡിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അന്വേഷിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രകൃതിയിലെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിനായാലും ഭക്ഷണത്തിനായാലും ന്യൂസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് കാണാത്തവർ കാണുക കണ്ടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഉണ്ണി പുന്നൂസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ണി പുന്നൂസ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ്
ഇനി ഞങ്ങൾ സാമ്പാട്ടികേൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട ശേഷം മുന്നോട്ട് വീണ്ടും പോവുകയാണ് എലിഫൻ്റ് വലതും വരുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഡിയറിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് സാമ്പാ ഡിയർ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് വന്നിട്ട് ബാർക്കിൻ ഡിയറാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ധാരാളം സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ പുള്ളിമൻ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് സാമ്പാ ഡിയർ വളരെ റെയറായിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങ് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അത് സിംഗിളായിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങളതിനെ ചിത്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയോണത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്തിയറിനെയൊക്കെ കണ്ട് പീക്കോക്കിനെയൊക്കെ കണ്ട് ചെങ്കി സ്കൂളിനെയൊക്കെ കണ്ട് സാമ്പാട്ടിയറിനെയൊക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് മിനിമം സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അമിതമായ സ്പീഡ് അനിമൽസ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പീക്കോക്ക് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് പൊന്നു സ്ട്രാവൽ ബ്ലോ കാണാത്തവർ കാണുക കണ്ടവ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്നും ഒന്നും സ്റ്റാഫിലാവാൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് മൂന്നാല് തവണയായിട്ട് അനിമൽസ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിനിമം സ്പീഡിലാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അനിമൽസിന് അറിയില്ല അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വാസസ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദകൾ പാലിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഹോഡ് ഒഴിവാക്കണം അസിന് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇലവൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മോയ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് മോയ ഫോറസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയോടെയാണ് മോയ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നോർത്തേൺ സൈഡ് വന്നിട്ട് ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് തത്യമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെയും സൗത്ത് വന്നിട്ട് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെയും ആണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഈവനിങ് സഫാരി ആയിട്ടാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈമിൽ വ്യൂസ് ആണ് പൊതുവെ ജനുവരി മാസത്തിൽ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൽ സമ്മർ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ മോയാർ ഫോറസ്റ്റ് മഴ കുറവ് കാരണം കാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി വര വരളുകയും പുല്ലുൾപ്പെടെ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ വൻമരങ്ങളിൽ ഇലകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് വെറും സ്കെൽട്ടൻ രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് 
സ്കോട്ട് ഡിയർ മുതൽ റാബിറ്റ് മുതൽ ജിങ്ക് സ്കോളർ മുതൽ എലിഫൻ്റ് വരെയുള്ള അനിമൽസിന് ഫുഡിനും പാട്ടിനും വളരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു Please subscribe and write to a valuable comment. If you want to see this, it is Moya Forest. 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 Morning 7 o'clock. It is evening 6.30. It is Moya Forest. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് മാത്രമേ അതുവഴി പ്രവേശനമുള്ളൂ കാരണം അനിമൽസിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഫാരിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പൺ ജീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടൂ വീലർ അനുവദനീയമല്ല ജിപ്പോട് ഉൾപ്പെടെ ടൈഗർ ഉൾപ്പെടെ ഫിയർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിയന്ത്രണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ 
ടൂറിസ്റ്റുകളും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയി വരുന്ന ആളുകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മോയ ഫോറസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എലിഫൻറ്റിനെയോ ടൈഗറെയോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് പിന്നെ ഡ്രീമ് ഡ്രൈവറും ഗേഡുമായിട്ടുള്ള ബിബീഷിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് സഫാരിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പാടിയറിലെ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ായിട്ടുള്ള വളരെ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ചെയ്യാറാണ് മെയിലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈവിനും സിക്സ് ഒ ക്ലോക്കിനും ഒഴികെയുള്ള ടൈമാണ് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ചക്രവാതം സീമയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം വെളിച്ചം കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക വരണ്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് അതിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോളം അങ്ങോളം തേടി പോകുന്ന ആനിമൽസ് നമുക്കറിയാം മരങ്ങളെല്ലാം ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി സ്കേൾട്ടൻ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അടിക്കാടുകളെല്ലാം ഉണങ്ങി പുല്ലുൾപ്പെടെ എല്ലാം ഉണങ്ങി ഗ്രേ കളറിലായിട്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ ഉണ്ണി പൊന്നു സ്റ്റീമിൻ്റെ നാലാമത്തെ സഫാരിയാണ് മൊയ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സഫാരിയിലും നല്ല പച്ചപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ സഫാരി വളരെ കാടെല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള വല്ല ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും ചിത്രീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ആ വ്യൂസാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുന്നത് 
ആനിമൽസ് ആയാലും മനുഷ്യനായാലും വെള്ളവും ആഹാരവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേവരെയും വലിയ അനിമൽസിനൊന്നും 
സാമ്പാർ ടയർ ഒഴിച്ച് വേറൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റിലെ സഫാരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ പീകോക്ക് സാമ്പാർ ഡിയർ സ്പോട്ടഡ് ഡിയർ പെങ്കിൾ സ്ക്വറൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫൗൾ ജംഗിൾ പിജിയൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ബേഡ്സിനെയും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കൂടിയാണ് മുതുമല ടൈഗർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മോയ ഫോറസ്റ്റ് റെയിനി സീസണിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റാണ് പക്ഷേ സമ്മർ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തവണ മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം പോയി വെറും വരണ്ട് ഉണങ്ങി ഗ്രേ കളറിലായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് മുന്നേ സ്റ്റാർ വ്ളോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒന്ന് മുന്നേ സ്റ്റാർ വ്ളോഗിന് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് റേറ്റ് യുവ വാല്യൂ ഉള്ള കമൻറ്റ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പി കോക്കും പി ഹെനിനും ധാരാളം അവിടെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാഷണൽ ബേഡ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ബേഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും സിറ്റിസൻ്റെയും ധർമ്മമാണ് സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും സഫറി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ആടികാടുകളെല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഒരു സാമ്പട്ടികരണം കൂടെ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആകുന്ന ഒരു കാരണവശാൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പാടികളാണ് ചിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ സാമ്പാടികളെ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടൈം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈവനിംഗ് ആണ് ഈവനിംഗ് സഫാരിയാണ് സഫാരിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൂടിയാണ് പതിമല ടൈഗർ റിസേവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് മോയ ഫോറസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഡിയർ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വട വാഹനം വളരെ സ്ലോവിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്പോട്ട് ഡി എളുപ്പമാണെങ്കിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം വളരെ സ്ലോവിലാക്കിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അനിമൽസിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബേബി ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളോളം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങളോളം ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്പോട് ഡിയറിൻ്റെ ഹാപ്സിന് ഇത്രയധികമുള്ള അവസരം കിട്ടി അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കുള്ള അവസരം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും സ്പോട്ട് ഡിയറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അതും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊയ ഫോറസ്റ്റ് സഫാരിയിലെ പാർട്ട് രണ്ടിലെ ഈവന് സഫാരിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മണിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് ഈവന് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റെല്ലാം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തെങ്കിലും മസനകുട്ടി വരുന്ന നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മഴ വളരെ കുറവായത് കാരണം മോയ ഫോറസ്റ്റ് ജനുവരിയോട് കൂടി തന്നെ അടുത്ത വരൾച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു അത് കാരണം ഫോറസ്റ്റിലെ അടിക്കാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മോയ ഫോറസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഇത് കാരണം വളരെയധികം അനിമൽസും മനുഷ്യനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ജനുവരിയോടാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റും ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇത്തവണ മഴ കുറവായത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെയധികം വേദനയുണ്ട്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെൽഫിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ് തന്നെയാണ് പ്രധാന തടസ്സം കാരണം ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹൈൻഡ് സൈഡിലാണ് മോയ ഫോറസ്റ്റ് മോയ റിവർ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിമൽസ് മോർണിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മോയ റിവറിലേക്ക് പോകും ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കയറും എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഫീസിലെ കാഴ്ചകൾ നല്ല വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ വലിയ സ്ലോവലായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മൂവിയിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യക്തത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ വളരെ 
സാവധാനം സ്വരം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയവായാലും സഹകരിക്കുക പാർട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പാർട്ട് രണ്ട് കാണേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന കാഴ്ചകൾ പാത്രത്രയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ചില വ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായി പാർട്ട് ഒന്നും പാർട്ട് രണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് മൂന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻറ്റ് ഇടുക ൂട്ടിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മോയാർ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് തെപ്പക്കാട് നിന്നും എയ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് കിലോ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മോയാർ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് സെഞ്ചുവാരിയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മോയ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിൽ ഫോർ വീലറിൽ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ഓടി വന്ന് ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ റെൻറ്റിനടുത്ത് സഫാരി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സഫാരി ചെയ്യുക മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി തുടർന്നും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു